தமிழ் சினிமாவில் இப்போ வரைக்கும் கொண்டாடக்கூடிய ஒரு தரமான படைப்பாளி யார் அப்படின்னு வந்து கேட்டால் பாலு மகேந்திரா பொதுவாகவே இந்த சினிமா துறையில் அந்த சினிமாவில் வந்து மிளிரக்கூடிய நல்ல கலைஞனாக வந்து இருந்தாலும் அப்படி இருக்கக்கூடிய நிறைய பேருடைய பர்சனல் லைஃபு ஒரு விதமாக கேள்விக்குறியாக இருக்குது அது உலக நாயகன் கமலஹாசனுக்கும் வந்து பொருந்தும் அப்படின்னே வந்து சொல்லலாம் பாலு மகேந்திரா மேலே அந்த காலகட்டத்தில் ஒரு நல்ல படைப்பாளி அப்படின்னு வந்து ஒரு பக்கம் அங்கீகாரம் இருந்தாலும் தன்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் பல பெண்களுடைய வாழ்க்கை வந்து பாலு மகேந்திரா தப்பாக பயன்படுத்தியிருக்காரு அப்படிங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டு இப்போ வரைக்கும் இருந்துகிட்டே இருக்குது அப்படின்னே வந்து சொல்லலாம் அதுக்கு காரணம் என்ன ஒன்றுன்னா அவருக்கு முதல் கல்யாணம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது அதுக்கப்புறம் மௌனிகா கூட வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த நெருக்கம் இருந்தாலும் மனுஷன் எந்த ஒரு சூழல்லையும் அதை வந்து மறைக்கலை ஆமான்னு பகிரங்கமாக வந்து ஒத்துக்கிட்டாரு அதில் மௌனிகா இப்போ வரைக்கும் பாலு மகேந்திரா மேலே இருக்கக்கூடிய காதல் அதாவது எனக்கும் பாலுவுக்கு இருக்கக்கூடிய காதல் தைப்பற்றில்லாத காதல் அப்படின்னு வந்து பார்த்தோன்னா ரொம்ப உருக்கமாக வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க பொதுவாக அந்த வைரமுத்து சொல்கிற மாதிரி தான் காதல் உடல் சம்மந்தப்பட்டதா உள்ளம் சம்மந்தப்பட்டதான்னு கேட்பாங்க அப்போ உள்ளத்தை காதலிக்கணும்னா நீ காதலிக்க ஒரு நாய்க்குட்டி போதும் உருவத்தை காதலிக்கணும்னா நீ காதலிக்கிறதுக்கு ஒரு விலைமகள் போதும் அதாவது விபச்சாரி போதும் காதல் என்பது உள்ளமும் உருவமும் சேர்ந்து எந்த புள்ளியில் பூ பூக்குறதோ அதுதான் காதல் அப்படின்ட்டுருப்பார் கிட்டத்தட்ட இப்போ மௌனிகா வந்து சொல்கிறது என்ன ஒன்றுன்னா பாலு மகேந்திராவுக்கும் எனக்கு இருக்கக்கூடிய காதல் அது மாதிரியான ஒரு காதல் தாங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டு சமீபத்தில் அவங்க வந்து பேட்டி கொடுத்துருந்தாங்க விகடன்லேயும் வந்து பேட்டி கொடுத்துருந்தாங்க அந்த பேட்டியில் சில சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள்லாம் வந்து சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க தன் மனசில் இருக்கக்கூடிய அழுத்தமான விஷயங்களையும் அவங்க வந்து பகிர்ந்துக்க ஆரம்பித்தாங்க இது ஒரு பக்கம் வந்து இருந்தாலும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை பொறுத்த வரைக்கும் மௌனிக்காவை நம்ம வந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு சில படங்களில் நடிச்சிருந்தாலும் தமிழ் சினிமா ரசிகர்கள் எப்போதுமே மறக்காத முகம் அப்படின்னே வந்து சொல்லலாம் இயக்குனர் பாலு மகேந்திராவால் தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டவர் அதுக்கப்புறம் பாலு மகேந்திராவுடைய வாழ்க்கையில் இணைஞ்சாங்க சில காலம் சத்தமே இல்லாமல் இருந்த மௌனிகா அடுத்து சீரியலில் நடிக்க தொடங்கினாங்க கடைசியாக ஏவிஎம் தயாரித்த சொர்க்கம் அப்படிங்கிற சீரியலில் நடிச்சிருந்தாங்க சீரியல்கள்லேயும் சரி சினிமாக்கள்லேயும் சரி இதுவரை சாஃப்டான கேரக்டருங்க அவங்களுக்கு அமைஞ்சது ஆனால் ஆயுத எழுத்து காளியம்மா டைப்பு கேரக்டரை முதல் தடவையாக இப்போ தான் வந்து பண்ணுறாங்க அந்த கேரக்டரே அவங்க கேரக்டரை வந்து மாத்திர அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் அந்த கெட்டப்பு மிரட்டலான பார்வை பாடி லாங்குவேஜ் இப்படின்னு அந்த காளியம்மாவை பார்க்குறப்ப கொஞ்சம் பிரமிப்பாக இருக்குது இன்னும் சொல்ல போனால் மௌனிகாவுக்கே அந்த காளியம்மாவை ரொம்ப பிடிச்சி போச்சான் இந்த கேரக்டருக்குள்ளே என்னை கொண்டு வந்தது ரமணகிரி வாசன் இப்படித்தான் பார்க்கணும் இந்த மாதிரி தான் பேசணும்னு சின்ன சின்ன விஷயத்தையும் ரசித்து செதுக்கிய பெருமை அவருக்கே சேரும் அதோட மட்டும் இல்லாம நடிப்புக்கு ஏன் இவ்வளவு பெரிய இடைவெளி அப்படின்னு கேட்டதுக்கு ஒரு பிசினஸ்ல பிஸியா இருந்த அந்த பரபரப்பு உற்சாகமெல்லாம் காலியாகிற மாதிரி அடுத்தடுத்து வாழ்க்கையில் ரெண்டு சோகம் இந்த நாள் வரையிலான என் வாழ்க்கையில் நான் அதிகமாக நினைச்சது ரெண்டே பேர் ஒருவர் என்னுடைய கணவர் பாலு மகேந்திரா இன்னொரு ஜீவன் என் சகோதரி மகள் உதயா ஒரு பிள்ளைய வயிற்றுல சுமக்கிற பாக்கியத்தை தராத அந்த ஆண்டவன் நான் வளர்த்ததையும் என் கூட இருக்க விட்டு வைக்கல உதயாவுக்கும் பாலுவுக்கும் ரொம்பவே கனெக்டிவிட்டி இருந்தது அவ என்னோட அக்கா வயிற்றுல உருவான நேரம் தான் என் வாழ்க்கையில இவர் வர்றாரு அவ தவழ்ந்து நடந்து ஓடி ஆடி விளையாடிய நாட்கள்ல தோல் மேல தூக்கி வச்சு கொஞ்சுவார் அவருக்கு பொண்ணு இல்லாத குறைய இவதான் தீத்து வச்சா எல்லா விஷயத்துக்கும் அங்கிள் கிட்ட கேட்கலாம்னு சொல்லுவா அவள் கல்யாணம் உட்பட அவளோட எல்லா விஷயத்துக்கும் முன்னாடி நின்று செஞ்சதே பாலு மகேந்திரா தான் நான் தான் பாவி எப்படி அவரோட கடைசி நாட்களில் பேசாமல் இருந்துட்டனோ அதே போல் விபத்தில் உதயாக இருக்கிற தருணத்திலையும் சில நாட்கள் அவளோட பேசலை அம்மா பொண்ணு கடையில் வர்ற சின்ன சின்ன சண்டை ஈகோவாக மாறிடுச்சு ஆனால் அவளுக்கு உள் மனசில் ஏதோ தெரிஞ்சிருக்கு சாகிறதுக்கு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி அங்கிள் நான் அவங்கள ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன்னு ஸ்டேட்டஸ் வச்சுருந்தா எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் அவர் விட்டுட்டு போன வழியிலேருந்து மீள்றதுக்கு முன்னாடியே இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் என் பொண்ணு மௌனிகாவுடைய வார்த்தைகளில் அந்த வழி அதுக்கப்புறம் ஒரு நிசப்தமான அமைதி ஒரு ஒருத்தவங்களுக்கு வாழ்க்கையில் தொடர்ந்து இப்படியெல்லாம் வந்து சோதனை வருமாங்க அது ஏன் எனக்கு மட்டும் இப்படியெல்லாம் வந்து நடக்குதுன்னு அவங்களுக்குள்ள வந்து ஒரு கேள்வி எத்தனை நாளுக்கு வீட்டுக்குள்ளேயே அழுதுட்டு கிடக்கிறது அதோட மட்டும் இல்லாமல் நான் பிஸ்னஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தப்ப என் காலத்துக்கு பிறகும் நீ நடிக்கணும்னு சொல்லி என்கிட்ட சத்தியம் வேற வாங்கியிருந்தார் அதனால மெதுவாக படங்களில் நடிக்க தொடங்கினேன் இப்போ ரெண்டு சீரியலில் நடிக்கிறது அந்த சூழலை கொஞ்சம் மறக்க செய்யுது சினிமாவிலையும் பாரதி ராஜா
ஒரு உருக்கமான ஒரு விஷயத்த வந்து ரொம்ப ரகசியமாக வந்து கேட்டார் நான் போன பிறகு அகிலா கிட்டே அதாவது பாலுமயேந்திராவுடைய முதல் மனைவி லீகல் முதல் மனைவி நான் போனதுக்கப்புறம் அகிலா கிட்ட பேசுவியா அவளை போய் பாப்பியா அவர் இப்படி கேட்டது மட்டும் இப்போ வரைக்கும் என் காதில் ஒழிச்சிக்கிட்டே வந்திருக்குங்க நான் இந்த அஞ்சு வருஷத்தில் பல முறை அகிலா அம்மாவை சந்திக்க முயற்சி பண்ணேன் ஆனால் இப்போ வரை அது முடியலை அம்மாவுக்கும் சரி அவங்க மகன் சங்கிக்கும் சரி என் மீது கோபம் இருக்கலாம் ஆனால் அந்த பிள்ளையால் தான் அன்னைக்கு கடைசி நிமிஷத்தில் அவர் முகத்தை என்னால் பார்க்க முடிஞ்சது இப்போவும் எங்காச்சும் பார்த்தா முகத்தை திருப்பிட்டு போகிறவர் இல்லை அவர் நாகரிகமானவர் உயிர்களோட வழி ஈவு இறக்கம் தெரிகிற மாதிரி தான் பாலுமேந்திரா தன்னோட பிள்ளையை வளர்த்துருக்கார் ஆனாலும் ஏனோ இன்னும் அவங்க வீட்டு வாசலில் மிதிக்கிற சந்தர்ப்பம் எனக்கு அமையலை ஒன்றும் வேண்டாம் அவங்க முகம் பார்த்து தப்பு தான் பண்ணிட்டேன் மன்னிக்க மாட்டிங்களா அகிலாமான்னு இந்த நாலு வார்த்தையை சொல்லி அழணும் அவ்வளவுதான் அதோட மட்டும் வந்து இல்லாமல் அவரோட சொத்துக்கோ அவர் மீதான உரிமையில் பங்கு கேட்ட நான் அவங்கள்ட்ட வந்து போய் நிற்க விரும்பலை அதோட மட்டும் இல்லாமல் அன்னைக்கு கேட்ட அந்த கேள்விக்காக மட்டும்தான் நான் உங்களை சந்திக்கணும்னு நினைக்கல எனக்கே உங்கள் கூட இருக்குன்னு ஆசையாக இருக்குது அகிலாமா ஆரம்ப காலத்தில் எப்படி பேசி சிரிச்சுட்டு இருந்தனோ அதே போல் என் மிச்ச காலத்தில் அப்படி இருக்க ஆசைப்படுறேன் அட்லீஸ்ட் அப்படி நடிக்கணாவது ஆசைப்படுறேன் என்னை மன்னிச்சு ஏத்துக்குவீங்களா அகிலாமா எனக்கு உங்களை பார்க்கணும் போல வந்திருக்குன்னு பாலு மகேந்திராவுடைய முதல் மனை வீட்டை இவங்க வந்து ஒரு உருக்கமான வேண்டுகோள் வந்து வச்சுருக்காங்க அந்த வேண்டுகோள் நிறைவேறுமா நிறைவேறாதா அப்படிங்கிறது காலத்தோட கையிலையும் காலத்தோட கட்டாயத்தில் இந்த இருக்கு பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு இருந்தாலும் இதை பற்றி இந்த சூழலை பற்றி இவங்களுடைய காதலை பற்றி உங்களுக்கு தோணக்கூடிய கருத்துக்களை கீழே இருக்கக்கூடிய கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் நன்றிங்க வணக்கங்க